गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप में से बहुत से लोग जाना चाहते थे कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं किन इश्यूज को लेकर डिफरेंसेस हैं और रिसेंटली जो सेक्शन सेवन की बात करी जा रही है ये क्या है सो लॉट टू नो लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगेन मैं आपको बता दूँ कि किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के साथ आपको विजिट करनी है ये वेबसाइट स्टडी या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 अक्टूबर 2018 को मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त बहुत सारी आ रही हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल जी और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं वहाँ पर मिनिस्टर अरुण जेटली जी इनके बीच में बहुत से इशूज़ को लेकर डिसग्रीमेंट्स हैं डिफ्रेंसिस हैं अब कोई भी जो इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनको देख रहा हो वो आपको आराम से बता देगा कि यहाँ पर सरकार और आरबीआई के बीच में डिफरेंसेस होना कोई नई बात नहीं है एक बहुत ही फेमस आरबीआई के गवर्नर रहे हैं इन द पास जब यूपीए का टाइम था मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त एक बहुत ही फेमस आरबीआई गवर्नर थे वाई वी रेड्डी जी इनकी कोर्ट्स बड़ी मशहूर होती थी मीडिया इनको खूब कोर्ट करता था तो एक बार इन्होंने जोक किया मीडिया के सामने और कहा यस आई एम इंडिपेंडेंट एंड द आर इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन This I am saying after getting permission from the finance minister. तो यहाँ पर वाई वी रेडी जी जोकिंगली कह रहे हैं कि पेपर पर पे आप जब देखोगे विकीपीडिया पे किसी और सोर्स पे किसी किताब में वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि आर बी आई ऑटोनोमस के आर बी आई के पास ऑटोनॉमी है वो काफ़ी हद तक जो डिसीजन उनको लेने होते हैं वो खुद ही लेते हैं मगर सिंस कहीं ना कहीं आर बी आई सरकार का पार्ट है बहुत ही बड़े तंत्र का पार्ट है तो वहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और इसी बात को लेकर वाई वी रेडी जी ने जोक किया था यूपीए के टेरियोर में कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ आरबीआई बी ऑटोनोमस है तो इसीलिए अभी मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके आया हूँ और उनसे परमिशन लेनी पड़ी मुझे तो बहुत ही जोकिंगली कह रहे हैं कि आर की ऑटोनॉमी को लेकर कि आर कितना फ्री है कितना इंडिपेंडेंट है इसको लेकर सरकार और आर के बीच में काफ़ी लंबे समय से डिफ्रेंसेस चलते रहे हैं और ये नई चीज़ नहीं है हालाँकि जो 2018 के अक्टूबर महीने के अंत में हम देख रहे हैं ये डेफिनेटली कुछ हद तक नया है इससे पहले हमने जो डिफरेंसेस थे आरबीआई और सरकार के इतने गहरे होते हुए नहीं देखे थे तो वैसे आप आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के रोल देखें तो जो आरबीआई का मेन फंक्शन है वो है कि मॉनिटरी पॉलिसी को वो मेंटेन करके रखे उसको फंक्शन करे मॉनिटरी पॉलिसी में आता है इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होंगे बैंक को कैसे लेंडिंग होगी क्या इंटरेस्ट रेट रहेंगे आने वाले टाइम में कम होंगे ज़्यादा होंगे इन्फ्लेशन को चेक करना मनी सप्लाई को चेक करना ये सब आर का काम होता है फिर है फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ पे मेन फंक्शन होता है फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी में मतलब कि सरकार टैक्स कितना चार्ज करेगी सरकार कितना स्पेंड करेगी डिमांड कितनी है इकोनॉमी में इसको कम ज़्यादा कैसे करना है तो ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट है तो ऑब्वियस ही बात है काफ़ी बार फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहेगी कि आर उसकी लाइन फॉलो करे इन्फ्लेशन को लेकर डिमांड को लेकर बहुत सारे इश्यूज को लेकर तो ये चीज कॉमन है अभी जो 2018 में हम देख रहे हैं आरबीआई और सरकार के बीच में इश्यूज ये कम से कम एक से डेढ़ साल पुराने हैं आप अगर वैसे देखें आरबीआई ने सरकार का पिछले काफी सालों से काफी साथ दिया है जब विमुद्रीकरण हुआ डीमोनिटाइजेशन हुआ काफी कुछ केवस मचा हुआ था इनिशियली रूल्स रोज चेंज होते थे कि आज आपको ढाई निकालने हैं आप दो निकाल सकते हैं उस सब के दौरान आर ने सरकार का पूरा साथ दिया कोई वहाँ पे प्रॉब्लम की बात उन्होंने नहीं उठाई उन्होंने पूरा कॉपरेट किया सरकार को मगर रिसेंटली क्या है कि छोटे छोटे इश्यूज को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस बन गए और अब ये लग रहा है कि डिफरेंसेस काफ़ी खराब रूबी ले सकते हैं अब डिफरेंस नंबर वन है यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर जो आर का इन्फ्लुएंस है पब्लिक सेक्टर बैंक पर पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक उसको लेकर सरकार हमेशा से खुश नहीं थी फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी स्कैम हुआ था जहाँ पे मेहुल चौकसी नीरव मोदी बहुत सारा यहाँ पे कर्ज लेके देश से बाहर भाग गए तो यहाँ पे करीब 11 से लेकर बारह हज़ार करोड़ का इस बैंक को नुकसान झेलना पड़ा तो ये सब देख के सरकार ने कहा कि आर ने इन सब इश्यूज को लेकर पहले एक्ट क्यों नहीं किया ये कैसे होता रहा कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स इतनी बड़ी राशि का लोन लेते रहे और यहाँ पर आर की नज़र नहीं पड़ी तो आर बी यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो सरकारी बैंक्स हैं उन पर एक लिमिट तक कंट्रोल है जो उनकी डेली फंक्शनिंग है उसको हम मॉनिटर यहाँ पे नहीं कर सकते उतनी पावर हमारे पास नहीं है 
मगर सरकार ये मानती है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एन का इशू एन बेसिकली है क्या सरकारी बैंक ने किसी को लोन दिया वो लोन वापस नहीं आ रहा सरकारी बैंक का जो पैसा था वो डूब गया या फिर वहाँ से जो इंटरेस्ट आना था वो नहीं आ पा रहा तो यहाँ पर जो एन की प्रॉब्लम है वहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं आर को ब्लेम करती है और यहाँ पे ये मानती है कि अगर आर सही तरीके से इन बैंक्स को सुपरवाइज़ करे तो ये प्रॉब्लम ना पहले आती और आने वाले टाइम में भी ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती है फिर दूसरा इशू है पी फ्रेमवर्क को लेकर पी है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये आर के अंडर होता है देखो मैंने आपको बताया बहुत सारे जो सरकारी बैंक्स थे उनके एन बन गए हैं जो उन्होंने उधार दिया रहा पैसा वापस आने के जो चांसेस है काफ़ी कम है ओवरऑल इंडिया में जो आज के टाइम में एन का क्राइसिस है वहाँ पे आप देखोगे कि 80 परसेंट जो भागीदारी है वो सरकारी बैंकों की है जो जो प्राइवेट बैंक है जैसे फॉर एग्जाम्पल एच डी उन्होंने काफ़ी हद तक खुद को मैनेज कर लिया है वहाँ पर एन का क्राइसिस इतना बड़ा नहीं है जितना सरकारी बैंक में है अब क्या है कि सरकार के बहुत सारे बैंक्स हैं तो उनमें से जो कुछ बैंक्स जो बहुत ही ज़रा ख़राब हालत में थे उनको आर ने डाल दिया पी फ्रेमवर्क में आज के टाइम में 11 सरकारी बैंक्स पी फ्रेमवर्क में हैं पी का मतलब ये है कि ये बैंक कमज़ोर हैं और यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं ये ऐसे समझ लो मान लो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है बैंक के पास टोटल एक लाख करोड़ रुपये थे उसमें से बैंक ने उधार में बांट दिए तीस हज़ार करोड़ रुपए वो पैसे वापस नहीं आ रहे बैंक के पास सत्तर हज़ार करोड़ रुपए भी, भी हैं ठीक है तो यहाँ पर पी के अंडर क्या कर दिया है कि जो बाकी सत्तर हज़ार करोड़ रुपए जो बैंक के पास हैं उसको भी वो उधार पे अभी के लिए नहीं दे सकते उनकी वहाँ पर जो लैंडिंग पावर है वो रोक दी गई है तो जो भी सरकारी बैंक जो ग्यारह सरकारी बैंक है आज के टाइम में वो आज के टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लोन नहीं दे पा रहे अब ये चीज़ देख के सरकार बिल्कुल खुश नहीं है क्यों इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है जो 11 बैंक्स हैं उनके पास हज़ारों करोड़ों के फंड्स पड़े हैं वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को वेरियस सेक्टर्स को यहाँ पे लोन देकर इकोनॉमी में पैसा पंप इन कर सकते हैं आज के टाइम में ये मैं अक्टूबर दो की बात कर रहा हूँ रिसेंटली जो एन क्राइसिस हुआ था उसके बाद देखा गया कि इंडिया की इकोनॉमी में लिक्विडिटी की थोड़ी कमी महसूस हो रही है पैसे की कमी महसूस हो रही है ये आप और मेरे जैसे जो साधारण लोग हैं उनको फील नहीं होगी जो बहुत ही बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हैं जिनको हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स डील करने होते हैं उनको फील उनको फील हो रहा है कि पैसे की जो कमी है उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे तो सरकार यहाँ पर मानती है कि जो ग्यारह बैंक्स पी सी अगर उनको थोड़ी और छूट दी जाए वो क्रेडिट यहाँ पर मार्केट में दे सके तो मार्केट में पैसा और आएगा इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी डिमांड और आगे बढ़ेगी और ऑल टुगेदर इट विल बी गुड फॉर द इंटायर इकोनॉमी मगर आर बी आई यहाँ पर कहता है कि नहीं रूल्स आर रूल्स अभी के लिए पी सी ए फ्रेमवर्क में वो ग्यारह बैंक रहेंगे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बहुत ही सिंपल रास्ता है सरकार को आर ने ये कहा है कि बहुत ही सिंपल रास्ता है इन बैंक्स को बेल आउट पैकेज दे दो कि अगर मान लो एक बैंक ने एक लाख करोड़ में से तीस हज़ार करोड़ जो लोन दे रखे थे वो डूब गए आप इनको तीस हज़ार या बीस हज़ार करोड़ इनको दे दो लिक्विडिटी में इनको बेल आउट पैकेज दे दो ये ठीक हो जाएंगे अब सरकार ने रिसेंटली दो लाख करोड़ का ये बैंक्स के लिए पैकेज अनाउंस किया है उसमें पी एन वेरियस बैंक्स को पैसे मिल रहे हैं मगर प्रॉब्लम यहाँ पर इतनी बढ़ी है कि वो दो लाख करोड़ भी कम पड़ रहे हैं यहाँ पर आर कह रहा है कि और दो और पैसा यहाँ पर सरकारी बैंक्स में डालो तो ही हम इनको पी फ्रेमवर्क से बाहर निकालेंगे और तो ही ये यहाँ पे लैंडिंग शुरू करेंगे तो इस बात को लेकर सरकार और आर के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो तीसरा इशू है वो है डिविडेंड को लेकर देखो हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को हज़ारों करोड़ों का डिविडेंड प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कमाता है फॉर एग्जाम्पल द आर बी आई इन द नाइनटीन एंड हैज़ बिन ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उसमें जो चैप्टर फोर है सेक्शन 47 सेवन वहाँ पर लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ सरप्लस फंड्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास प्रॉफिट्स होंगे वेरियस जोन के ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ पर बॉन्ड्स को बेचते हैं कुछ भी यहाँ पर करते हैं उसके जरिए जो आर बी आई के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो सेंटर को भी प्रोवाइड करेंगे डिविडेंड के रूप में ठीक है तो यहाँ पर पिछले साल की अगर हम बात करें जो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 था उस वक्त आर ने भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में करीब 65,000 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए थे करीब 66,000 एक्चुअली उसके बाद अब इस साल हम देख रहे हैं कि आर ने यहाँ पर सिर्फ 30,000 करोड़ के आसपास प्रोवाइड किए हैं 
अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सोच के बैठी थी कि करीब यहाँ पे पचपन के आसपास पचपन हज़ार करोड़ के आसपास पैसा आएगा मगर आर ने उससे काफ़ी कम रिलीज़ किया सरकार के लिए तो सरकार इस बात से भी खुश नहीं है कि यहाँ पे डिविडेंड इतना कम क्यों आया है क्योंकि इस डिविडेंड को सरकार को यूज़ करना था बजट में वेरियस जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो हमारा मिलिट्री का बजट है कहीं ना कहीं सरकार को पैसा इस्तेमाल करना था तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक पी सी एफ फ्रेमवर्क डिविडेंड इन सब रीजन्स की वजह से धीरे धीरे सरकार और आर के बीच में डिफ्रेंसिस बढ़ते गए और सरकार को आज के टाइम में ये फील हो रहा है कि आर बिल्कुल भी यहाँ पे सरकार के साथ कॉपरेट नहीं कर पा रहा तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कंट्रोल का सारा इशू है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आर उनके साथ ज़्यादा कॉपरेट करे आर चाहता है कि जो उनकी ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहे कहीं ना कहीं उनके पास पूरी यहाँ पर छूट होनी चाहिए किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं फिर एक इशू यहाँ पर यह भी है इन्फ्लेशन का सरकार ने आर को एक सर्टन टारगेट दे रखा है इन्फ्लेशन का अब आर उस पर फोकस कर रहा है अब बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कहती है तो आर कहती है कि नहीं हमको यहाँ पे इन्फ्लेशन पे पहले फोकस करना होगा तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे उसकी वजह से कंट्रोल को लेकर काफ़ी यहाँ पे इश्यूज़ चल रहे हैं अब रिसेंटली अक्टूबर 26 को जो आर के डेप्यूटी गवर्नर हैं आचार्य जी इन्होंने एक स्पीच देते हुए एक यूनिवर्सिटी में स्पीच देते हुए ये कह दिया कि जो सरकार यहाँ पर आर की ऑटोनॉमी जो है उसको ख़त्म करने की जो कोशिश कर रही है और उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है ये पोटेंशियली कैटेस्ट्रॉफिक हो सकता है यहाँ पे कह रही है कि इसका नतीजा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अब सरकार ने रिसेंटली क्या किया 31 अक्टूबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेक्शन 7 जो है आर एक्ट का इसको इन्वोक कर दिया है इससे बेसिकली सरकार आर पर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है जो सेक्शन सेवन है आर एक्ट का वैन इवोक्ट अलाउज द गवर्नमेंट टू कंसल्ट विद and give instructions to the governor of the RBI on certain issues that it believes are serious and are in public interest. तो जो section सेवन है RBI Act बी आई एक्ट का जो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है फ्रॉम नाइनटीन फोर्टी सेवन कभी भी आर बी आई का सेक्शन सेवन यूज़ नहीं किया गया बहुत सी चीज़ें हुई नाइनटीन नाइन्टी वन का संकट आया उसके बाद 2013 में कुछ संकट आया था काफ़ी संकट आए हमारे देश के इतिहास में इमरजेंसी लगी कभी भी सरकार ने आर पर कंट्रोल करने के लिए जो आर का एक्ट है उसमें सेक्शन सेवन उसको यूज़ नहीं किया सेक्शन सेवन सरकार को पावर देता है कि वो आर को कंपेल करे कि जो सरकार कह रही है वैसे ही वो करे अब सेक्शन सेवन में भी दो पार्ट हैं एक है कंसल्टेसन का एक है सीधा इंस्ट्रक्शंस का अभी के लिए एज आम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सरकार ने सिर्फ कंसल्टेशन वाला पार्ट यूज़ किया है अभी सीधा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस की बात आएगी तो उस वक्त क्या होगा कि सीधा सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं आर को वही फॉलो करने होंगे चाहे वो मॉनिटरी पॉलिसी हो पी सी फ्रेमवर्क हो कुछ भी उस वक्त जो आर की ऑटोनॉमी है वो बहुत हद तक अंडरमाइन हो चुकी होगी एक्चुअली मैं कहूँगा एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगी तो इस चीज़ को लेकर अब काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या सेक्शन सेवन को इवोक करने की आवश्यकता है क्या सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है क्योंकि हमारे देश ने इससे पहले भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी हैं तब भी सेक्शन सेवन की कभी भी बात नहीं आई अब इस सब का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या हो सकता है देखिए इकोनॉमी पर ऐसे हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरन इन्वेस्टर्स हैं इवन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं ये सब देख के डर सकते हैं कि यहाँ पर सरकार और आर के बीच में क्या हो रहा है अभी रिसेंटली एन का क्राइसिस हुआ उसकी वजह से भी काफ़ी टर्माइल हुआ था तो ये सब देखते हुए मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा सकता है और आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया को सख्त ज़रूरत है वो भी कम हो सकती है तो यहाँ पर हमारे देश के हित में रहेगा कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर ले मीडिया में यहाँ पर इतनी बात ना उछल तो ठीक ही रहेगा क्लोज डोर्स में जितनी यहाँ पर बात ये फिनिश कर सकते हैं रिजॉल्व कर सकते हैं इट विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर नेशन तो देखते हैं इन द एंड यहाँ पे होता क्या है सेक्शन सेवन को कितना यहाँ पे सरकार यूज़ करती है और इन द लॉन्ग रन सरकार का यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी कितना होता है सेक्शन सेवन को लेकर सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड बेस यू ऑल